നമ്മൾ ഇന്ന് എണ്ണ കാച്ചുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആരം വരുന്നതും മുടി കൊഴിച്ചിലിനും ഇത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ഇതിന് ഞാൻ ഉരുവ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഉരുവ താരൻ വരുത്തുന്നത് ഇല്ലാണ്ടാക്കും പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് കറി വെച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ നെല്ലിക്കയില്ലേ ആംബ്ല അത് ഞാൻ ഉണക്കി വെച്ചതാണ് ആ ഉണക്കി ഫ്രഷ് ആയത് കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ ഉണക്കി സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു അത് ഞാൻ കുറച്ച് സമയം വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഉലുവയും ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഇത് ചെറിയ ഉള്ളി ചെറിയ ഉള്ളിയൊക്കെ കുറച്ച് കൂടുതലെടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മുടിക്ക് വളരെ നല്ലതാണ് പിന്നെ ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് അലോവരിയാണ് ഈ അലോവരി എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ആ മഞ്ഞ വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു മഞ്ഞ വെള്ളം വരും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എടുക്കരുത് അത് നമുക്ക് അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്ന സംഭവമാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നെ നമുക്കിതിൽ തുളസിയും ചെമ്പരത്തിപ്പൂവും കൂടെ ചേർക്കാം തുളസിയും ചെമ്പരത്തിപ്പൂവും എനിക്ക് ഇവിടെ അവൈലബിൾ അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാനത് ചേർക്കാത്തത് ഞാൻ നാട്ടിലുള്ളവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തുളസിയും ചെമ്പരത്തിപ്പൂവും കൂടെ ചേർത്താൽ വളരെ നല്ലതാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് കുരുമുളക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതെന്തിനാണ് ചേർക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ചിലർക്കില്ലേ ചില വെളിച്ചെണ്ണ ഇത് തേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജലദോഷമൊക്കെ വരും അപ്പൊ അത് ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ കുരുമുളക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ മൈഗ്രൈൻ ഒക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ഈ ഉലുവ ഒഴിവാക്കാം കേട്ടോ ചിലർക്ക് മൈഗ്രൈൻ ഉള്ളവർക്ക് ഈ ഉലുവേന്റെ സ്മെൽ ഇഷ്ടാവത്തില്ല അങ്ങനെയുള്ളവർ ഉലുവ ഒഴിവാക്കാം ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇത് നമ്മളെ മുടി കൊഴിച്ചിൽ നല്ല പോലെ നിൽക്കും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ തീരെ മുടി കൊഴിയാതിരിക്കുന്ന തന്നെ പറയാം പിന്നെ ആണെങ്കിൽ നല്ല മുടിക്ക് നല്ല ഷൈനിയും കിട്ടും അതിനൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് ഇത് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ മിക്സിന്റെ ചാറിലോട്ട് അലോവരിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അലോവിര നമ്മൾ മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് അടിഞ്ഞു കിട്ടത്തില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അലോവിര ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ടേക്കുന്നതാണ് നമുക്കിതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഇത് കണ്ടോ അലോവിര നല്ലതുപോലെ അടിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ഈ കറി ലീഫ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരുപേരെ വെള്ളം നമുക്ക് കളയാം എന്നിട്ട് ഉലുവ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ഉലുവേന്റെ സ്മെൽ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് ഉലുവ ഒഴിവാക്കാം കേട്ടോ ഉലുവ ഇടുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ താരൻ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഇതാണ് ഉലുവ ഇനി നമുക്ക് ഈ നെല്ലിക്ക ഉണക്കിയതുണ്ടല്ലോ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പച്ച നെല്ലിക്ക ഉള്ളതാണ് വെച്ചാൽ അത് മതി കേട്ടോ നമുക്ക് ഈ ഉള്ളി ഒന്ന് ചെറിയ പീസ് ആക്കി കൊടുക്കാം ഉള്ളി കുറച്ച് കൂടുതൽ ചേർത്താൽ നല്ലതാണ് കേട്ടോ ചെറിയ പീസ് ആക്കിയാലേ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അടിഞ്ഞു കിട്ടും അതിന് നമുക്കിത് ഈ ഉള്ളിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെമ്പരത്തിപ്പൂവ് ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാ ചെമ്പരത്തിപ്പൂവും യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ ആ റെഡ് കളറിലുള്ള അഞ്ചതുള്ള മാത്രമുള്ള ചെമ്പരത്തിപ്പൂവില്ലേ അത് തന്നെ ചേർക്കണം ഉം പിന്നെ ആണെങ്കിൽ തുളസിയും ഞാനിപ്പോൾ എത്രയാണോ കറി ലീഫ്സ് എടുത്തേക്കുന്നത് അത്ര തന്നെ തുളസിയും നിങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണേ നമുക്ക് ഈ കുരുമുളകും കൂടെ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നല്ല പോലെ അടിച്ചെടുക്കുക നമ്മളിപ്പോ ഇത് നല്ല പോലെ അരച്ചെടുത്തേക്കുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാല് ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒരു ചെറിയ ഗ്ലാസ് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളെ കയ്യില് ഉരുക്കു വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇനി ഈ നമുക്ക് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇത് തേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വ്യത്യാസം കാണാൻ കിട്ടും മുടി നീളം വെക്കുന്നത് ഞാൻ അവകാശപ്പെടുന്നില്ല പക്ഷെ മുടി കൊഴിച്ചിൽ എന്തായാലും നിൽക്കും എന്റെ നന്ദു മൂക്ക് ഇപ്പം മൂന്ന് വയസ്സ് അവക്ക് ആയതേ ഉള്ളു അപ്പൊ അവക്ക് ഞാൻ ഇതാണ് തേച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇത് അടുപ്പത്തേക്ക് മാറ്റാം ചിലരുടെ മുടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിപ്പ
അതൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റും ഇത് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരും കുറച്ച് സമയം പിടിക്കണ്ട കേട്ടോ നമ്മളിത് കാട്ടുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ക്ഷമയോടെ ചെയ്യണം ഹെയറിന് നല്ല ബലം വെക്കും അതൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മൾ തേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതായോ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ അതിങ്ങനെ അമർത്തി നോക്കുമ്പോൾ പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഒരു ഒരു ക്രഞ്ചി ഫീൽ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇതിപ്പോൾ ശരിക്കും ആയിനില്ല പിന്നെ ഏകദേശം ഒരു പൂഴിയുടെയൊക്കെ ഒരു പരുവാണ് ഈ നമ്മുടെ മണലില്ലേ മണൽ പോലെ തോന്നും നമുക്ക് ഇതായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ കൈയോട് പിടിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ക്രഞ്ചി ഫീൽ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ അതിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ കാച്ചി വെച്ച എണ്ണയാണിത് ഇതിപ്പം തണുത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് എന്തായാലും മുടി കൊഴിയുന്നത് വളരെ കുറവുണ്ടാവുകയും ഇത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടി ഇതിന് നിങ്ങൾ കാറ്റുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ചെമ്പരത്തി പൂവും തുളസി ഇലയും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ വളരെ നല്ലതാണ് ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ആഡ് ചെയ്യാത്തത് ഇത് തേച്ച് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് പിടിച്ചതിന് ശേഷം തലയിൽ പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ തലമുടി വാഷ് ചെയ്യാൻ ഇതിൻ്റെ ലായിനുള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്നല്ലോ പൂഴിയുടെ ഒരു പരുവ ആയി കിട്ടും അത് അപ്പോഴാണ് ഇത് ആയി എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇതിനൊരു സൗണ്ടും വരും ഇതിങ്ങനെ ഇതിന് വെള്ളം വറ്റിക്കഴിഞ്ഞാലാണ് ഇതിന് ആ സൗണ്ടും പൂഴി പോലെയൊക്കെ ആവുക ഇത് അപ്പോൾ ഇതിൽ വെള്ളം വറ്റാതെ ഒരിക്കലും നമ്മളിത് എണ്ണ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എടുക്കാൻ പാടില്ല എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു ബോട്ടിലോട്ട് ആക്കി വെക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ലോണം തണഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ ബോട്ടിലോട്ട് ആക്കി വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ കളർ കണ്ടോ നിങ്ങൾ കണ്ടോ നമുക്കിത് ഈ ബോട്ടിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കും നല്ലൊരു സ്മെല്ലായിരിക്കും ഇതിന് ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മുടി കൊഴിച്ചിൽ നല്ല മാറ്റം ഉണ്ടാവും പിന്നെയാണെങ്കിൽ പുതിയ മുടി കിളിർത്ത് വരികയും ചെയ്യും നെറ്റ് കയറുക അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള എന്നുള്ളത് ആൾക്കാരുണ്ടാവുമല്ലോ അവർക്കൊക്കെ ഇത് വളരെ നല്ലതാണ് എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക് യ